ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಸೋನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರದೆ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಫುಡ್ಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಫ್ರೂಟ್ ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಫುಡ್ಗಳನ್ನ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಂಗ್ ಫುಡ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಫುಡ್ ಗು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಿಂದಾಗ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಫುಡ್ ರಾಂಗ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೇಬಲ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಯಾವ ಫುಡ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ ಫುಡ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಫುಡ್ ನ ರಾಂಗ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೇನೆ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ತಿಂತಾ ಇದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆನಿಯನ್ ಎಗ್ ಮೀನು ಮಾಂಸ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಈ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಲೈಕ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಈವನ್ ಹುಳಿ ಹಣ್ಣುಗಳಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಏನಿದೆ ಲೆಮನ್ ಆರೆಂಜ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪೈನಾಪಲ್ ಈವನ್ ಮೊಸರು ಸಹ ಹುಳಿ ಮೊಸರು ಮೂಲಂಗಿ ಹಲ್ಸಿನ ಹಣ್ಣು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಬದನೇಕಾಯಿ ಈ ರೀತಿಯ ಫ್ರೂಟ್ ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈ ಮಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ರಾಂಗ್ ಫುಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಹೇಳಿದೀನಿ ಫ್ರೂಟ್ ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಾವು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ತಿಂದಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಫುಡ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫುಡ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಈ ಆನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಕ್ ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನೀವು ಕುಡಿಲಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಥವಾ ತಿನ್ಲಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆನಿಯನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಸರು ಸಹ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಮಾ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಸ್ಕಿನ್ ರ್ಯಾಶಸ್ ಇಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನೇ ಈ ಆನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದಾಗ ಹಾಗೆ ಈ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಹುಳಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಹುಳಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಲೈಕ್ ಲೆಮನ್ ಆರೆಂಜ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಈ ಫ್ರೂಟ್ ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಫುಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಥವಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ತಿಂತಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನಿಗೂ ಸಹ ಇದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಬನಾನಾ ಅಥವಾ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇದು ಕೂಡ ವಿರುದ್ಧ ಆಹಾರ
ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ತಾಮ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಜೇನ್ ತುಪ್ಪ ಯಾವತ್ತೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಫುಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಜೇನ್ ತುಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಜೇನ್ ತುಪ್ಪವನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಜೇನ್ ತುಪ್ಪವನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಆಹಾರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಸಹ ನೀವು ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಜೇನ್ ತುಪ್ಪ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸಲಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಲಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಕುಕುಂಬರ್ ಅಥವಾ ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನ ತಿಂದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡೈಜೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಿಕೆಗೆ ಇದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸಲಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದು ಹಾರ್ಟ್ ಬರ್ನ್ ಅಥವಾ ಎದೆ ಉರಿತಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎದೆ ನೋವಿಗೆ ಮತ್ತು ಯೂರಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸಲಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮೂಲಂಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಸಲಾಡ್ ತಿಂದಿದ ನಂತರ ಹಾಲು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಬನಾನ ಅಥವಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ಬೇಡಿ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಲಾಡ್ ನ ತಿನ್ನಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಟ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಊಟ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಸಲಾಡ್ ನ ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ನಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಊಟ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ನೀವು ಸಲಾಡ್ ಏನಾದ್ರು ತಿಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಆಸಿಡಿಟಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಜೇನ್ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನುವಾಗ ಮೂಲಂಗಿ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇದು ರಾಂಗ್ ಫುಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಗಿಂತ ವೆಜ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ವೆಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫುಡ್ ನ ಯಾವ ಫುಡ್ ಜೊತೆ ನಾವು ತಿಂತ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ನ ನಾವು ರಾಂಗ್ ಫುಡ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಮಗ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಫುಡ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಮೀನು ಮಾಂಸ ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ತಿಂದಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹಾಲು ಮೊಸರು ಚೀಸ್ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಈವನ್ ಮೈದಾ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈದಾ ಅಥವಾ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಆಲ್ಕೊಲೋಟಿಕ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಮೀನು ಮಾಂಸ ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಿಡಿಕ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಮಗ್ ಸಿಗದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರೀ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಂದ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರಬಹುದು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ಮತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ವರ್ಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ 
ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಲೈಕ್ ಆದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಥ್